আসসালামু আলাইকুম সবাই কেমন আছেন আশা করি ভালো আছেন আমিও আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি তো আজকে আমি নিয়ে আসলাম আরও একটি ব্লগ এখানে আমি রান্না করব শিমের বিসি তো শিমের বিসিটা আসলে বছরে প্রথম আজকে রান্না করা হচ্ছে সেই জন্য বিশেষভাবে শেয়ার করা তো আমি রান্নার আগের প্রস্তুতিটা দেখিয়ে দিচ্ছি যে রুই মাছ দিয়ে শিমের বিসিটা রান্না করব আর এখানে মাছের কোপ্তা করব আর বেগুন ভাজি তো এই তো তো এখন আমি শিমের বিসিগুলো রান্না করার জন্য আগে মাছগুলোকে হালকা একটু এপিট ওপিট করে ভেজে নেব লবণ হলুদ মাখিয়ে নিয়েছি তো এই যে আমার মাছগুলো ভাজা প্রায় হয়ে গেছে তো এখন আমি মাছগুলোকে তুলে নেব তো ওই তুলে নেওয়ার পরে ওই তেলটাই আমি এখানে রান্নার জন্য দিয়ে দেব তো এখন আমি এখানে পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিলাম তো আমি এখানে আজকে হাফ কিলো মতো শিমের বিসি রান্না করতেছি দিয়ে দিলাম লবণ পরিমাণ মতো হলুদ গুঁড়ো এক চামচ মরিচ গুঁড়ো এক চামচ এগুলোকে আমি একটু মিশিয়ে নেব তো এ পর্যায়ে আমি এখানে একটু পানি অ্যাড করব যেন মশলাগুলো পুড়ে না যায় এখন আমি দিয়ে দিব রসুন পেস্ট দেড় চামচ মতো এবং আদা পেস্ট হাফ চামচ তো দিয়ে এখন আমি দিয়ে দিলাম ধনিয়া জিরার পাউডার দিয়ে এখন আমি মশলাটাকে ভালো করে কষিয়ে নেব এখন আমি এখানে একটু পানি অ্যাড করে দিলাম এতে করে মশলার কাঁচা কাঁচা গন্ধটা চলে যাবে এবং মশলাটা কষানো হবে তো এই তো এখন আমি দিয়ে দিলাম এখানে শিমের বিসি আর পাশাপাশি চুলায় আমি এখানে বেগুনটাও ভেজে নেব তো কাজগুলোকে আগে থেকে সব কিছু কেটে কুটে গুছিয়ে রাখলে তাহলে কাজটা অনেক সহজ হয়ে যায় আমার কাছে মনে হয় আর একটা তরকারি বসালাম তো আরেকটা রেডি করলাম তাহলে এতে করে আমার মনে হয় ঝামেলাও বেশি হয় আর দেরিও হয় তো এই তো আমি শিমের বিসিগুলোকে একটু কষিয়ে নিচ্ছি মোটামুটি হাই হিটে আমি কষাচ্ছি এখন শিমের বিসিটাকে এই যে আমার মোটামুটি একটুখানি কষানো হয়ে এসছে তো এই পর্যায়ে আমি এখানে দিয়ে দেবো টমেটো টমেটোটা দিয়ে আমি কিছুক্ষণ ঢেকে রেখেছিলাম এই যে টমেটোটাও একটু গলে এসছে তো এই সিমের বিসিটা আসলে খুব মানে খেয়াল করে সতর্কতার সাথে রান্না করতে হয় কারণ এটা একটু এদিক ওদিক হলেই দেখা গেছে যে একদম নরম হয়ে যায় আর এই সিমের বিসিটা খোসা ছাড়ানো কিন্তু অনেক মানে সহজ অনেকে এটাকে অনেক কঠিনভাবে নেয় কিন্তু আসলে না এতটাও কঠিন না তো আমি এখানে মাছটাও দিয়ে দিলাম এখন পানিটা অ্যাড করে দিচ্ছি তো মাছটা আমার এখনই দিয়ে দেওয়ার কারণ হচ্ছে আমি মাছটা জাস্ট হালকা একটু ভেজেছি সেই জন্য আমি মাছটাকে এখনই দিয়ে দিলাম দিয়ে এখন আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিয়েছি তো এই শিমের বিসিটাকে যেটা বলছিলাম একটু লবণ মাখিয়ে আধা ঘন্টা বা এক ঘন্টা একটু পানিতে মানে সামান্য অল্প পানিতে আর লবণটা দিয়ে ভিজিয়ে রাখলে দেখা গেছে খুব সুন্দর করে খোসাগুলো উঠে যায় তো এখন আমি এখানে পাশাপাশি কোপ্তাটাও রেডি করে নিচ্ছি তো এখানে আমি বেশ অনেকগুলো কোপ্তাই রেডি করতেছি কিন্তু সবগুলো আমি আজকে ভাজবো না কারণ আমার বাচ্চারা কোপ্তাটা আজকে খাবে না ওরা আগেই বলে দিয়েছে ওরা বলছে যে ওরা বেগুন ভাজা এবং শিমের বিসির তরকারি দিয়ে খাবে তো সেই জন্য আমি সবগুলো বানিয়ে নেব কিন্তু সবগুলো আমি রান্না করব না ভাজব না আমি আমাদের দুজনের জন্য শুধু হ্যাঁ দু তিনটা ইয়া ভাজবো কোপ্তা ভাজবো আর বাকিগুলো আমি ফ্রোজেন করে রেখে দেব কারণ যেহেতু আমি রাতে রুটির সাথে আসলে এইসব কোপ্তা টোপ্তা খাওয়া হয় না সেই জন্য তো এই তো আমার শিমের বিসিটা প্রায় হয়ে এসছে এর মধ্যে আমার বেগুন ভাজাটাও হচ্ছে তো বেগুন ভাজাটা আসলে হতে একটু টাইম লাগে কারণ একটু হালকা আসে বেগুনটা ভাজলে খেতে ভালোই লাগে সেই জন্য তো এখন আমি এখানে দিয়ে দিলাম ধনিয়া পাতা কুচি এবং কাঁচামরিচ কুচিও দিয়ে দিব কাঁচামরিচ ফালি করা দিয়ে দেব কয়েকটা 
তো আমি আসলে সব তরকারিতে শেষে কাঁচা মরিচটা দিই এটা আসলে সবাই হয়তো নোটিস করেছেন আমার কাছে কাঁচা মরিচের ফ্লেভারটা ভীষণ ভালো লাগে শেষে একটু দিলে সেই জন্য আমি বেশিরভাগ টাইমে কাঁচা মরিচটা শেষেই দিই প্রথমে অল্পই দিই সামান্য একটু কাঁচা মরিচ আর লাল মরিচটা দিই তো আমার সিমের বেশি রান্নাটা হয়ে গেছে এখন আমি কোপ্তাগুলোকে ভেজে নেব যেহেতু আমরা দুজন আগে বলেছি দুজনের জন্য শুধু করব আর বাচ্চারা খাবে না আজকে সেই জন্য ওদের জন্য করব না কোপ্তাটা তো এখানে আমি প্যানে সামান্য পরিমাণে তেল দিয়ে দিলাম আর অল্প তেলে রান্না করাটা আসলে খুবই স্বাস্থ্যসম্মত কিন্তু আসলে চেষ্টা করলেও খুব একটা পারি না অল্প তেলে রান্না করতে জানি না কবে অল্প তেলে খাওয়ার অভ্যাসটা হবে আল্লাহই ভালো জানে তো কিন আমার এর মধ্যে সিমের বেশিটা হয়ে গেছে কিন্তু বেশি একটা সময় লাগেনি আমার কিন্তু বেগুন ভাজাটা আমার এখনও হচ্ছে আমি এখানে দুটো বেগুন ভাজতেছি কিন্তু দেখা গেছে যে আস্তে আস্তে হালকা আসে বেগুনটা সুন্দর করে ভাজতে আমার অনেকটাই টাইম লাগতেছে তো এখন আমি কোপ্তাগুলোকে উল্টে পাল্টে দেব একটা পিঠ ভালো করে হয়ে এসছে তাই আমি এখন এটাকে অপর পিঠটা ভেজে নেব তো এই তো এর মধ্যে আমার রান্না প্রায় কমপ্লিট হয়ে গেছে তো আমার বাকি কাজকর্মগুলো গোছানো বাচ্চাদের গোসল করানো নিজের গোসল করা সব রেডি হয়ে গেছে এখন দুপুরের খাবার পালা আমার এই যে টেবিলে খাবার রেডি আজ এই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ হাফেজ